हेलो फ्रेंड्स मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स ट्यूटर कल हमने उदाहरण एक और दो किया था आज हम उदाहरण तीन चार और पाँच करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उदाहरण नंबर तीन क्या है इसमें दिया हुआ है कि u यदि u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड हो तो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड और हमको सिद्ध क्या करना है प्रू दैट दैट डेल थ्री यू अपोन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर वन प्लस थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम u बराबर ई की पावर एक्स जो हमको दिया है उसको देंगे समीकरण नंबर एक और इसका अवकलन करेंगे आंशिक अवकलन डेल जेड के सापेक्ष तो लिखते हैं समीकरण एक का का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो हम अवकलन करेंगे डेल यू अपोन डेल जेड बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन ई की पावर एक्स वाई जेड और जब हम जेड के हिसाब से पाँच से अवकलन करेंगे तो एक्स वाई को घात का अवकलन करेंगे तो एक्स वाई तो यहाँ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और जेड का अवकलन एक तो ये अवकलन हो गया इसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो डेल यू अपोन डेल जेड बराबर एक्स वाई डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर दो तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया अब फिर से हम समीकरण दो का डेल वाई के साथ एक सांसी अवकलन करेंगे तो लिखते हैं समीकरण दो का का डेल वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर तो लिखते हैं डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल अपॉन डेल वाई इस जो पूरा समीकरण को लिख लेंगे एक्स वाई डॉट पी की पावर एक्स वाई जेड अब इसको हम लिख सकते हैं डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड लिखें डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर इसको करेंगे यू डॉट वी से इसको एक मान सकते हैं और इसको वी यानी सेकेंड शुरू में हम एक्स वाई को कॉन्स्टेंट माने एक्स वाई और ई e की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन करेंगे तो ई e की पावर एक्स का अवकलन होता है ई e की पावर एक्स एक्स की जगह एक्स वाई जेड और वाई के हिसाब से जब हम अवकलन करते हैं तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और वाई का अवकलन एक आप फिर से आते हैं अब सेकेंड को स्थिर मानते हैं और एक्स वाई का अवकलन करते हैं तो e की पावर एक्स वाई जेड स्थिर और जब x कांस्टेंट की तरह x को स्थिर मानेंगे इसको भी यू टोट भी से करेंगे तो y का एक तो यह हमारा पूरा अवकलन हो गया व्यवस्थित रूप से लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड तो इसको हम और व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉन्स्टेंट कॉमन लिया यहाँ पर तो यहाँ तो बचा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर तीन अब फिर से समीकरण तीन का x के साथ एक सांसी ओपन करें तो लिखते हैं समीकरण तीन का 
एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर तो लिखते हैं इसको डेल अपॉन डेल एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर डेल अपॉन डेल एक्स ई e की पावर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स ये हमने यो क्या लिख दिया इसको लिख सकते हैं हम डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर सबसे पहले हम इसको भी इसको यू मान लेते हैं या फिर फर्स्ट लिख सकते हैं इसको इस पूरे को सेकेंड मान सकते हैं सबसे पहले पहला फल स्थिर तो ई की पावर एक्स वाई जेड को जब हम स्थिर रखते हैं तो यहाँ पर वाई जेड इसको भी यू डॉट बी से करेंगे तो वाई जेड स्थिर और एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस एक्स का अवकलन एक्स के साथ एक सांझी अवकलन एक प्लस अब इस सेकेंड नंबर को हम स्थिर रखेंगे और ई की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन करेंगे तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स ये तो स्थिर और ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड और जब हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट की तरह व्यवहार करेगा और एक्स का अवकलन ए अब इसको हम और आगे हल करते हैं तो सबसे पहले इनको गुणा करेंगे तो ये आया टू एक्स वाई जेड डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक को इस पूरे से अवकलन गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड और इसको और आगे जब हम हल करते हैं तो ये आता है ये तो यूँ कहीं और रहेगा टू एक्स वाई जेड डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस जब वाई जेड को इस पूरे से एक पद और बढ़ाते हैं वाई जेड डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड इसको भी हमने आगे ले लिया यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स और आगे चलते हैं टू एक्स वाई जेड यो कहीं हो डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस अब इस पूरे को इससे गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर यो कहीं हो वाई को इससे करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस इस एक्स को इस पूरे पर से गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड अब इन सभी में e की पावर एक्स वाई जेड आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ लेते हैं e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन यहाँ से बचा टू एक्स वाई जेड यहाँ से बचा एक प्लस इस पर से बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा एक्स वाई जेड ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ये एक्स वाई जेड टू एक्स वाई जेड है ये एक एक्स वाई जेड है ये दोनों मिल गए थ्री एक्स वाई जेड हो जाएंगे e की पावर एक्स वाई जेड इंटू थ्री एक्स वाई जेड प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अब इसको हम और व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं जैसा हमको सिद्ध करना है डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर e की पावर एक्स वाई जेड प्लस वन प्लस थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये हमारा फाइनल अवकलन हो गया और यही हमको सिद्ध करना था देखिए वन प्लस थ्री एक्स वाई जेड ये हमारा उदाहरण नंबर तीन कंप्लीट हो चुका है अगला उदाहरण है हमारा यदि 
u बराबर log x square plus y square plus z square हो तो हमको सिद्ध करना है x del to u upon del y del z बराबर y del to u upon del z del x बराबर z del to u upon del x del y तो इसको हम लिखते हैं उदाहरण नंबर चार उदाहरण नंबर चार हमारा यदि u बराबर log x square plus y square plus z square हो तो हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है x del to u upon del y del z बराबर y del to u upon del z del x बराबर z del to u upon del x del y कि हमारा क्वेश्चन हो गया अब हम आगे हल करते हैं सबसे पहले हम इसको देते हैं समीकरण नंबर एक और यहाँ हमारा सबसे पहले डेल जेड के हिसाब से सांसि और कलर में हो रहा है आता है लिखते हैं समीकरण एक का समीकरण एक का जेड के सापेक्ष सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो हम करते हैं अवकलन डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल अपॉन डेल जेड लोग एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो log x का अवकलन होता है वन अपॉन x वन अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जब हम z के हिसाब एक सब कलन कर रहे हैं तो बाकी सभी तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे और z स्क्वायर का अवकलन होगा नोट टू जेड तो इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमारा जेड के हिसाब एक आंसे उपकलन होगा इसको देते हैं समीकरण नंबर दो अब हमको करना है इसका समीकरण दो का वाई के हिसाब एक सांचे उपकलन तो लिखते हैं समीकरण दो का दो का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो टेल अपॉन टेल वाई लिखते हैं मैं क्या हमारा डेल यू अपॉन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल अपॉन डेल वाई यहाँ था हमारा टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमने लिख लिया तो यहाँ हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू डेल जेड यहाँ हम करेंगे यू अपॉन वी का जो फॉर्मूला होता है उससे तो उसमें सबसे पहले v का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर उसके बाद उसके बाद होगा सबसे पहले v स्थिर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्थिर और टू जेड जेड है तो इसका अवकलन कर रहे हैं वाई के साथ एक साथ अवकलन तो इसका होगा जीरो माइनस अब हम टू जेड को स्थिर रखेंगे टू जेड स्थिर और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल इस पद का अवकलन होगा बाकी ये दोनों कॉन्स्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे तो y स्क्वायर का होगा टू वाई तो लिख लेते हैं आगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर ये पूरा जीरो हो गया तो माइनस का बचेगा फोर वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर 
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल स्क्वायर और आगे जब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में तो यहाँ दिया हुआ है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेल तो x से और गुणा कर रखा है तो हम इस समीकरण इसको कुछ समीकरण डाल देंगे और इसको x से गुणा कर देंगे तो यहाँ डालते हैं दो तक समीकरण हम पहले डाल चुके हैं समीकरण नंबर तीन इसको और लिखते हैं समीकरण तीन को x से गुणा करने पर गुणा करने पर तो x डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर माइनस फोर एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और हम थोड़ा और हल करते हैं तो ये पावर टू है जब इसको पूरे पद को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर इनवर्स में हो जाएगी माइनस टू हो जाएगी तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस टू अब देखिए आगे हमको और हल करना है वाई डेल टू यू अपन यहाँ से अब डेल जेड डेल एक्स आ गया और डेल टू यू डेल जेड डेल एक्स डेल वाई आ गया तो इनमें हम समिति लगा सकते हैं तो यहाँ इसको देते हैं समीकरण नंबर चार यहाँ लगाते हैं समिति वाई डॉट डेल टू यू अपन डेल जेड डेल एक्स देखिए यहाँ पर तीनों पद हैं जब हम वाई से गुणा करके डेल जेड और डेल एक्स के हिसाब से आंशी का अवकलन करेंगे तो केवल इनका क्रम बदलेगा इसी प्रकार यहाँ पर क्रम बदलेगा बाकी अवकलन पूरा यों को यों कर रहेगा अगर आप करना चाहें तो इसको आगे भी अल कर सकते हैं हम यहाँ समिति लगा रहे हैं तो लिखते हैं समिति से समिति से क्योंकि यहाँ सभी पद सेम है तो केवल इनका क्रम चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा यही आएगा यों को यों यहाँ आएगा माइनस फोर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस टू इसको देते हैं समीकरण नंबर पाँच इसी प्रकार जेड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर इसी प्रकार समिति से केवल यही आएगा सेम आंसर अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस टू यह आ गया समीकरण नंबर छः अब हम देखते हैं समीकरण चार पाँच और छः से इनके सभी दाएं पक्ष जो हैं जो तीनों बराबर हैं तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे तो हम लिखते हैं समीकरण चार पाँच व छ की तुलना करने पर की तुलना करने पर इनके मैंने पहले बताया था कि इनके सभी दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे यहाँ लिखेंगे x डेल टू यू अपन डेल वाई डेल जेड बराबर वाई डेल टू यू डेल जेड डेल एक्स बराबर जेड डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई ये हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पूरा सिद्ध हो चुका है एग्जाम्पल नंबर चार अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको पूरा भी अवकलन करके हल करके दे सकते हैं बाकी यही सेम होगा अब चलते हैं उदाहरण नंबर पाँच पर चलिए फ्रेंड्स अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर पाँच उदाहरण नंबर पाँच ये बता रहा है हमको यदि u बराबर लोग x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड हो तो सिद्ध कीजिए पहला है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी हमको एक्स वाई और जेड के सापेक्ष समीकरण एक का आंशिक अवकलन करके जोड़ देना है सबसे पहले हम हल करेंगे एक को तो लिखते हैं जो तो दिया हुआ है यदि u बराबर लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड हो तो हमको सिद्ध करना है प्रू दैट पहला डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हमको सिद्ध करना है तो चलिए सिद्ध करते हैं 
सबसे पहले हमको इसको दे देते हैं समीकरण नंबर एक ये समीकरण नंबर एक हो गया हमारा उसके बाद इसका समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंश को कर्म करते हैं तो लिखते हैं समीकरण एक का का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड ये हम करना है बराबर लिखते हैं लोग एक्स का अवकलन होगा वन अपॉन एक्स तो वन अपॉन एक्स ये पूरा पद है तो इसको लिख लेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड अब इस पूरे का अवकलन करेंगे एक्स के साथ एक आंशिक का अवकलन तो एक्स क्यूब का तो एक्स के साथ एक आंशिक अवकलन होगा थ्री एक्स स्क्वायर ये सभी ये दोनों कॉन्स्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे तो इनका अवकलन होगा जीरो यहाँ पर माइनस यहाँ पर एक्स का पद आ रहा है तो इसका भी अवकलन होगा तो यहाँ पर थ्री वाई जेड को जब हम स्थिर रखते हैं तो एक्स का अवकलन एक्स के हिसाब से होगा एक तो ये हमारा अवकलन होगा इसको फिर से व्यवस्थित रूप से लिखते हैं डेल यू अपन डेल एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड अपन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर एक इसको समीकरण नंबर एक दे दिया इसी प्रकार से इसी प्रकार से अब इसमें समिति लग सकती है डेल यू अपॉन डेल वाई हमको पूरा करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर समिति लग जाएगी देखिए जब हम एक्स के साथ एक आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर तो जब हम वाई के साथ एक आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा थ्री वाई स्क्वायर तो यहाँ एक्स के साथ एक जब आंशिक अवकलन कर रहे हैं एक्स को छोड़ कर यहाँ दोनों पद आ रहे हैं तीन से गुणा होकर वाई और जेड तो यहाँ आएंगे माइनस में थ्री वाई के साथ एक कर रहे हैं तो एक्स और जेड यहाँ हो गया और नीचे का पद यूँ कहीं और रहेगा क्योंकि ये सभी पद यहाँ पर सेम आ रहे हैं यहाँ पर भी वही पद केवल इनका स्थान चेंज होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसको देते हैं समीकरण दो और इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई अपोन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसको दे देते हैं समीकरण नंबर सॉरी समीकरण नंबर एक हमने यहाँ पर दे दिया था ये होगा समीकरण नंबर दो ये होगा तीन और ये होगा चार तो अब हमारा आंसर कैसे आएगा जब ये तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा डेल यू लिखते हैं समीकरण दो तीन व चार को जोड़ने पर जोड़ने पर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एल थोड़ा हम शॉर्ट में करते हैं ये तीनों पद सेम है तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड तो हो गया इसका एलसीएम तो यहाँ बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ से बचेगा प्लस में थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर यहाँ माइनस में आएगा थ्री वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड माइनस थ्री एक्स वाई ये हमारा गया है इस पूरे पद पद में से थ्री कॉमन आ सकता है तो इसको कॉमन लेंगे हम थ्री जब कॉमन लिया तो 
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई जेड सॉरी थ्री वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड माइनस थ्री एक्स वाई और नीचे हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड तो देखते हैं अब हम ये सूत्र है सूत्र देखे जब हम इलेवंथ क्लास के ये सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वा वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसका सूत्र है और नीचे देखा जाए तो ये सूत्र है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का तो जब हम इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी ये सूत्र बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के ऑल स्क्वायर का तो इससे ये कैंसिल हो गया है तो हमारा फाइनल रिजल्ट बचा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा नंबर वन था जो पाँचवें का उदाहरण नंबर पाँच का पार्ट फर्स्ट ये हमारा हल हो चुका है इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर पाँच जो हमारे क्वेश्चन का अगला पार्ट है पार्ट बी वो हमसे कह रहा है कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का ओल स्क्वायर इंटू यू बराबर हमको सिद्ध करना है माइनस नो अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ओल स्क्वायर तो हम लिखेंगे क्वेश्चन को बी पाँचवें का बी हमसे कह रहा है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का ओल स्क्वायर यू बराबर माइनस नो अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ऑल स्क्वायर तो सबसे पहले हम हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ही थोड़ा आगे हल करेंगे तो इसको हम आगे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल अपॉन सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक पद तो यही हमको यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम गुणा करके अलग से लिख देंगे लिखेंगे एल एच एस को हल करने पर हल करने पर इसको फिर से स्क्वायर में तो इसको इसी से गुणा कर देंगे डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू यू आगे हम करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स इस पद को यूँ कहीं लिख देंगे प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जे ये हमको यहाँ पर यू से मल्टीपल हो रहा है तो ये तीनों पदों को हम यू से गुणा करके लिख सकते हैं यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जे ये हमको दे रखा है अभी हम भी हमने इस पूरे पद का मान समीकरण पाँच में निकाला था डेली ये रहा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इसको हम समीकरण पाँच से पूरा मान यू कहीं रख देंगे तो लिखते हैं समीकरण पाँच से इस पूरे पद का मान आ जाएगा हमारा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इन टू इस पूरे पद का मान था हमारा थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा मान आ गया तो अब इसको अलग से फिर से आकलन करके लिखेंगे हम तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है डेल अपॉन डेल एक्स थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग अलग करके हमने इसको लिख दिया 
अब हम करते हैं अवकलन तो u अपोन वी से इनका अवकलन करेंगे तो v का स्क्वायर सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड जो हमारा सूत्र है उससे स्क्वायर और जब हम x प्लस वाई प्लस जेड यानी v को स्थिर रखेंगे तो थ्री एक कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन तो जीरो यहाँ पर माइनस में जब हम थ्री को स्थिर रखते हैं तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक बाकी सब जीरो हो जाएंगे ये हमारा इसके सापेक्ष अवकलन हो गया इसी प्रकार प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर हमारा अवकलन होगा वही तीन प्लस का माइनस में सॉरी माइनस तीन और यहाँ आएगा एक इसी प्रकार यहाँ पर माइनस तीन इंटू एक अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ऑल स्क्वायर इसको और थोड़ा आगे हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ऑल स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अब हम इन तीनों पद में से थ्री कॉमन ले लेंगे या माइनस थ्री भी कॉमन ले सकते हैं माइनस थ्री आ रहा है इन सभी में माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये पूरा पद कॉमन आ सकता है तो इसको हमने कॉमन लिया थ्री अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर बचा हमारा एक इसी प्रकार से यहाँ से सबको कॉमन लिया था यहाँ पर बचा एक इसी प्रकार यहाँ से बचा एक ये तीनों का योग करेंगे तो थ्री हो जाएगा और तीन को माइनस तीन से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस नौ अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये हमारा पूरा हल हो गया यानी आर एच एस हमारा आ चुका है जो दिया हुआ था आर एच एस बराबर लिख देंगे आता है आता है हम सिद्ध कर चुके हैं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का ऑल स्क्वायर डॉट यू बराबर माइनस नौ अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ऑल स्क्वायर ये हमारा सिद्ध हो चुका है इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर छः